நைன்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய மனிதத்துலேருந்து வந்து எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஆழமாக தெரியும்னு நான் சொல்கிறது வந்து தப்பாக இருக்கும் தெரியாது ஓகே அதுதான் உண்மை நான் ஒர்க் பண்ணி இருக்க வேண்டிய அந்த படம் நான் ஒர்க் பண்ணல எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது மோனராக முதல் படம் பல்லவி அனுபல்லவி பண்ணி அதுக்கடுத்து உணர்வு மலையாளம் படம் பண்ணி அதுக்கடுத்தது இதய கோயில் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பகல் நிலவு நாலு படங்கள் டக் டக் டக்னு வந்துருச்சு இது இதெல்லாம் நம்முடைய ஒரு விதத்தில் வரம்பு மீறிய அசம்ஷன்ஸ் மனிதர் ஒரு கிரேட் படம் எடுத்திருக்காரு அதாவது முதல் படம் அவர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து நாங்கள் வந்து சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒன் லைனரில் நான் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு எழுபத்தி ஒன்பது எண்பது காலகட்டத்திலேயே மௌன ரகத்துக்கான கதையை ரெடி பண்ணது அது அது ஆக்சுவலி உங்களுடைய ஒன் லைன் அப்படின்றது நான் அதை பற்றி பேசுறது கூட ரொம்ப ஒரு தவறான விஷயமா இருக்கும் இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல்லி கிரியேட்டட் அது கிரியேட் பண்ணி அப்படியே வச்சிருக்கேன் அப்படி எண்பத்தி அஞ்சுல மோனராகம் அவர் எடுக்க பிளான் பண்ணியிருந்தாரு ஓகே அப்போ மறுபடியும் அவர் பெஸ்டன் நகரில் வீட்டுக்கு வந்திருந்தாரு அப்போ சொன்னார் அந்த மாதிரி வாரண்டி ஒர்க் வித் மீன் ஆனால் சரின்னு சொன்னேன் பட் ஒரு சில காரணங்கள்னால எனக்கு டைம் மேனேஜ் பண்ண முடியல ஒரு யூனியனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹீரோவாக இருப்பார் கார்த்திக் சார் அந்த படத்தில் நீங்கள் ரியல் லைஃப்பில் அதே மாதிரியான ஒரு பர்சனாலிட்டியாக இருந்திருக்கீங்க இல்லை அதில் எல்லாம் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய சாயங்கள் இருக்கு அதை பற்றி சந்தேகமே கிடையாது மணி சார் மைண்டில் தான் சப்ஜெக்ட் வந்தது ஓகே சப்ஜெக்ட் வந்து வருவதற்கான காரணம் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் குட் பி மை லைஃப் ஸ்டோரியுடைய ஒரு சில பா ஒரு விதங்கள் இருக்கலாம் அதில் இருந்து ஆனால் அது அவருடைய ஒரிஜினல் திங்கிங் பேசிட்டு இருக்கப்போ நீங்க மணிரத்னம் சார் நீங்க பேர் எடுத்துட்டீங்க நானே ஒரு இடத்துல கேட்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் சொல்லுங்க சார் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள ஒரு லவ் அந்த ஒரு டிராவல் அந்த விஷயங்களை பத்தி சொல்லுங்க பிகாஸ் லைக் நீங்க நிறைய வந்து அவங்க கூட வந்து சார் கூட டிராவல் பண்ணிருக்கீங்க ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ அவர் கூட அசோசியேட் ஆன அந்த விஷயங்கள்லாம் ஆக்சுவலி அது ஒரு இம்ப்ரெஷன் நினைக்கிறேன் அதாவது அது ஏன் ஒரு இம்ப்ரெஷன் அப்படின்னு தான் இம்ப்ரெஷன் இருந்து அதாவது அப்படிப்பட்ட ஒரு 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 கருத்து அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது ஆமாம் ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தோம்னா ரொம்ப க்ளோஸாக தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அந்த காலகட்டம் எப்போன்னு கேட்டிங்கன்னா அவரும் படங்களுக்கு வருவதற்கு முன்னாடி அந்த காலகட்டத்துலேருந்து ஆரம்பித்து ஓகே ஒரு டில் அபவுட் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜெர்னிஸ் ஆஃப் ஒன் பர்டிகுலர் அது ஒரு குறிப்பிட்ட ஆமாம் அது ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபேஸு குறிப்பிட்ட தரம் குறிப்பிட்ட ஒரு உறவு அந்த அந்த பிணைப்பு அது இப்போ நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து வித்தியாசமானது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஸோ அந்த நை நைன்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய மனிதத்துலேருந்து வந்து எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஆழமாக தெரியும்னு நான் சொல்கிறது வந்து தப்பாக இருக்கும் தெரியாது ஓகே அதுதான் உண்மை நண்பர்கள் வெல்விஷர்ஸ் ஒருவரை பற்றி மற்றவருக்கு வந்து ஒரு அக்கறை உண்டு அதெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் இட் இஸ் நாட் த சேம் லைக் பிஃபோர் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய ஜெர்னி அவருடைய அந்த ஜெர்னி லைஃப் ஜெர்னி பர்சனல் லைஃப் ஜெர்னி ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் ஜெர்னி அதே போல் எனக்கு அந்த அந்த காரணங்கனால பட் அதுக்கு முன்னாடி ஆமாம் ரொம்ப ஆரம்ப காலகட்டம்னு சொல்லும்பொழுது அதாவது ஒரு முதல் படம் அவர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து நாங்கள் வந்து சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒன் லைனர் நான் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு எட்டு பத்து ஸ்டோரிஸ் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு அந்த காலகட்டத்திலேயே எழுபத்தி ஒன்பது எண்பது காலகட்டத்திலேயே மௌன ரகத்துக்கான கதையை ரெடி பண்ணது அது அது ஆக்சுவலி உங்களுடைய ஒன் லைன் அப்படின்றது என்னுடைய ஒன் லைன் கிடையாது ஆனால் அது அந்த அந்த காலகட்டத்தில் வந்து சப்ஜெக்ட்ஸ் மைண்டில் வரும் பேசுவோம் மணி சார் மைண்டில் தான் சப்ஜெக்ட் வந்தது ஓகே சப்ஜெக்ட் வந்து வருவதற்கான காரணம் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் குட் பி மை லைஃப் ஸ்டோரியுடைய ஒரு சில பா ஒரு விதங்கள் இருக்கலாம் அதில் இருந்து ஆனால் அது அவருடைய ஒரிஜினல் திங்கிங் தான் பட் வி ஒர்க் ஆன் தட் ஒரு இனிஷியல் ஒர்க்கிங்னு சொல்லுவாங்கல்ல இல்லை நீங்கள் நான் எதனால் கேட்டேன்னா நீங்கள் முன்னாடி பேசிகிட்டு இருந்த மாதிரி ஒரு யூனியனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹீரோவாக இருப்பார் கார்த்திக் சார் அந்த படத்தில் நீங்கள் ரியல் லைஃப்பில் அதே மாதிரியான ஒரு பர்சனாலிட்டியாக இருந்திருக்கீங்க இல்லை அதுவும் எல்லாம் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய சாயங்கள் இருக்குது அதை பற்றி சந்தேகமே கிடையாது அந்த ஹீரோடைய லைஃப்பில் பர்சனல் மேனேஜர் யூனியன் இஷ்யூஸ் வருது அதனுடைய அதனுடைய பாதிப்பு வந்து ஆரம்ப காலத்தில் அவங்க ஒய்ஃபுக்கு அந்த அளவுக்கு அதை பற்றி ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாமல் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி கவலைப்படுறது அப்படிப்பட்ட அதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது டெஃபினெட்லி தெர் ஆர் சம் யூனோ இம்பேக்ட் ஆஃப் அந்த ஸ்டோரி அதுதான் அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த விதத்தில் தவறான ஒரு இதுவே கிடையாது அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அந்த காலகட்டத்தில் வி ஆ
எண்பத்தி அஞ்சுல மௌனராகம் அவர் எடுக்க பிளான் பண்ணியிருந்தாரு ஓகே அப்ப எண்பத்தி அஞ்சுல நான் ஜூன்ல வந்து ஒரு சுயமா இண்டிபெண்ட் கன்சல்டண்டா நான் என்னுடைய கரியரை மாத்திக்கிட்டேன் அப்போ மறுபடியும் அவர் பெஸ்ட் நகரில் வீட்டுக்கு வந்திருந்தார் அப்போ சொன்னார் அந்த மாதிரி திவ்யா ஸ்கே ஸ்டோரி நான் பண்ண போகிறேன் வாரண்டி ஒர்க் வித் மீன் அது சரின்னு சொன்னேன் பட் ஒரு சில காரணங்கள்னால எனக்கு டைம் மேனேஜ் பண்ண முடியல ஓகே ஆக்சுவலி அதனால் நான் ஒர்க் பண்ணி இருக்க வேண்டிய அந்த படம் நான் ஒர்க் பண்ணலை எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது ஓகே மௌனராக 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 இன்னும் கொஞ்சம் ஆல்ரெடி அது ஒரு பிக் தான் இன்னைக்கு பார்த்துருந்தாலே இன்னும் நீங்கள் ரியல் லைஃப் ஹீரோவாக நீங்கள் அந்த கார்த்திக் சார்க்கான ஒரு நிறைய டைமென்ஷன் கொடுத்துருந்தா இன்னும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருந்திருக்கோமோ இது இதெல்லாம் நம்முடைய ஒரு விதத்தில் வரம்ப வீரிய அசம்ஷன்ஸ் மனிதர் ஒரு கிரேட் படம் எடுத்திருக்காரு ஓகே அதாவது அந்த அந்த படம் வந்து ஒரு தமிழ் சினிமாவில் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மைல் கல் வீல் கிராண்ட் இட் தேட் ஓகே அதை தாண்டி எல்லாம் நம்ம அதை பற்றி நான் அதை பற்றி பேசுறது கூட ரொம்ப ஒரு தவறான விஷயமா இருக்கும் It's a beautifully created. That's 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 created. That's